இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஒரு டீட்டிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் டிராயிங் எஃபெக்ட் கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணுறது ஹை குவாலிட்டி எப்படி வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்கட்ட நான் அதுக்கு தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டேன் ஸோ வந்து அந்த வீடியோ பார்க்காம வந்து நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போயிட்டு பாருங்கள் ஓகேடா இன்றைக்கி வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ கீழே ப்ரெஸ் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒன் இஸ்ட் ஒன் டிஸ் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ சூஸ் பண்ணிப்போம் இன்ஸ்டாகிராம் ரேஷியோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக்கே கொடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நான் கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து உள்ளே போயிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் ஒரு பேக் இந்த எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு என்னத்தையும் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக வேணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் தனியாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு இமேஜ் தனியாக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தம்பிளைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அது மாதிரி ஸோ வந்து ரெட் கலர் வால் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது அதை நான் அதையும் டவுன்லிக் வந்து கீழே மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை ஓகே இது தான் அதாவது ரெட் அண்ட் கோல்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப டார்க்கான கோல்டு கலர் இது ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிப்போம் ஸோ மேலே த்ரீ டாட் லைன் இருக்குல்ல அதை ஒரு டாப் பண்ணிடுச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தா நம்ம ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி உட்காந்துரும் ஃபுல்லாக உட்காந்துரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்டர் லைட்டாக ஒயிட் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒயிட் தெரியல பார்டரில் ஸோ வந்து ரெண்டு செகண்டுக்கு நான் எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு நம்ம ஃபிளிப்லேயே நீங்கள் நிறைய பேர் நான் அதுக்குன்னு தனியாக ட்விட்டர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதை பார்க்காம வந்து அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ அது மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் செப்ரேட் செப்ரேட் எடிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ அதாவது இப்போ நான் கட் பண்ண இமேஜை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் கட் பண்ண இமேஜ் நான் வந்து என்ன பண்ணிவிட்டேன் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டேன் கட் பண்ண இமேஜ் நான் இதான் கட் பண்ண இமேஜ் நான் எடுத்துகிட்டேன் சரிங்களா இப்போ பா நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது பேக்ரவுண்ட் தனியாக இருக்கணும் அப்புறம் இப்போ பர்சன் இப்போ வேறு தான் நீங்கள் வேறு அனிமேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு இமேஜ் தனியாக இருந்தால் தான் இப்போ வந்து இப்போ இன்றைக்கி பண்ணுற எடிட்டிங் வந்து ஒரு த்ரீ டி லுக் செம்மையான த்ரீ டி லுக் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத த்ரீ டி லுக் வந்து அதாவது ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் ஃபிட்ஸ் ப்ரீமியம் பொருளை பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான த்ரீ டி லுக்கில் கொண்டு வரலாம் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் தனியாக தெரியும் அப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட் ரூல் இமேஜ் தனியாக தெரியும் அதுக்காக நிறைய பேர் என்ட்டு கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ நானும் திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் என்னடா அப்படி பண்ணுறாங்களே அப்போ தான் தெரிஞ்சு எனக்கு ஸோ எல்லா இமேஜ் தனித்தனியாக இருக்குது செப்ரேட்டாக இருக்குது அப்புறம் அப்படி பண்ணால் தான் எடிட் பண்ண முடியும் நான் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அப்படி தான் இருக்குது அப்படி தான் பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதாவது சைடில் பார்டரில் வந்து ஒரு ஃபயர் லுக் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து அது பண்ணணுமா இப்போ ஸோ பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்காக பண்ணியிருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எடிட் பண்ண ஆசை இருந்தால் இங்கே வந்து நான் அதோடய லிங்க் நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து பார்டரில் வந்து ஃபயராக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து த்ரீ டி லுக்கில் கொண்டு வரணும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் கட் பண்ண இமேஜ் இருக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த இமேஜ் நான் கட் பண்ண இமேஜ் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை டேப் பண்ணிவிட்டு எஃபர்ட் போயிட்டு ஆட் அப்படி போயிட்டு த்ரீ டி த்ரீ டி கேட்டகரி போயிட்டு ஃப்ளிப் பிளேயர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்ல அதை வந்து டேப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வீடியோ பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு என்ன ப அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபுல்லாக லாங் இழுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு செகண்டுக்காக உங்களுக்கு ட்ரைலர் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பண்ணி கேட்டு போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி எங்கள் ஃப்ளிப்லேயர் போயிட்டு ஆங்கிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அனிமிஷனுக்கு இப்போ ஒரு நாள் இப்போ வந்து சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு பாதி பாதியாக ஒரு
ஸோ ஓகே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அதாவது ஜீரோ நான் வந்து கரெக்டாக லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டென் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஷேக்கார் எஃபர்ட் நல்லாவே கிடைக்கும் அதாவது அங்கிட்டு இங்கிட்டு திரும்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்க அதாவது கீழே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா த்ரீ டாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் காப்பி எஃபர்ட் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை காப்பி வச்சு காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ காப்பி பண்ணிட்டேனா ஒரு ப்ரோ கேட்டிருந்தாங்க அதாவது கமெண்டில் தான் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் நிறைய எல்லா வீடியோன்னு சொல்கிறேன் எப்படி தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ அந்த ப்ரோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ரோ இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணிவிட்டு எஃபர்ட் போயிட்டு இங்கே த்ரீ லைன் அதாவது எஃபர்ட் போனாலே கீழே த்ரீ லைன் காட்டும் பார்த்திங்களா அதை வந்து டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பேஸ்ட் எஃபர்ட் அங்கே காப்பி பண்ணதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்கும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு தனித்தனி செப்பரேட்டாக கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்குது அதை டேப் பண்ணுங்கள் எஃபெக்ட் போங்க ஃப்ளிப்ளேயர் போய்ட்டு க்ராப் ஆப்ஷன் போய்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் க்ராப் போய்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கொண்டுலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் வச்சுக்கும் போது மேலே பார்த்தவங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலரில் வர தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிக்ரீஸ் பண்ணிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஓகே நான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூ வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் நீங்கள் அதாவது ஒரு தனித்தனி செப்பரேட்டாக வேணும் உங்களுக்கு அப்படி ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜை கிராப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஓவராக அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பெரிய இமேஜ் அப்படின்னு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து பெரிய இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு அதான் இவ்வளோ தான் மேட்ரு ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று புரிய வைக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கட் பண்ண இமேஜ் இருக்குது அதை டேப் பண்ணிடுவோம் டேப் பண்ணிட்டு எஃபர்ட் போய்ட்டு ஆட் அப்படி போயிட்டு இப்போ ஃபிளிப் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ராப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதே அங்கே போய் பார்ப்போம் பிளாக் பேக்ரவுண்ட் இருக்குல்ல அங்கே போய்ட்டு எஃபர்ட் போய்ட்டு ஃபிளிப் பேர் போய்ட்டு க்ராப் பாருங்கள் நான் க்ராப் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்க நாள் தான் என்ன தெரியுதுனா அது வந்து தனித்தனியாக செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து கருப்பாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலும் எங்களுக்கு தெரியும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக தெரியுது கீழே மேலே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக தெரியுதா அதாவது லைன் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் ஸோ வந்து அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவு கிராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கிராப் பண்ணாமல் ஸோ இந்த வல அதாவது இமேஜ் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இமேஜ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த இமேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக செப்ரேட் அடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து ட்ராயிங் எப்படி எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படி பார்ப்போமா நிறைய பேர் கேட்டு நீங்க <laughs> எந்த அளவு சைஸ் தேவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் லேயருக்கு டெக்ஸ்ட் லேயருக்கு எஃபர்ட் போய்ட்டு ஆட் அப்படி போய்ட்டு ட்ராயிங் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே மேலே ட்ராயிங்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதாவது ட்ராயிங் போனீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ட்ராயிங் ப்ராசஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ராயிங் எஃபர்ட்னு நம்ம சொல்கிறது ஸோ என் என்ன இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் அனிமிஷனுக்கு டெக்ஸ்ட் முடியுமா அங்கே போய்ட்டு நம்ம அங்கே ஒரு அனிமிஷன் கேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங் அனிமிஷன் கீழே போய்ட்டு இங்கே எண்டு இருக்கா எண்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அதாவது அனி அனிமிஷன் ஏன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அங்கே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜீரோ கொண்டு வந்துருங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் அனிமிஷன் கீ ஜீரோவில் இருக்கணும் போக போக ஹண்ட்ரட் போயிடும் ஸோ அப்போ அப்படி வந்தால் தான் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து ட்ராயிங் மாதிரி வந்து அப்படி ஒரு ஒரு லெட்டராக வந்து அப்படி வரும் ஸோ பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் அடுத்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கு அதை கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி எஃபர்ட் வரணும்னா இங்கே சொல்